안녕하세요 즐기는 목공입니다 이번 영상은 우드 카빙 편입니다 구독 좋아요 알림 설정 부탁드립니다 참중나무로 접시를 깎아 볼까요 요즘 유행하는 레트로 스타일러요 내가 만든 물건을 가족들과 함께 사용한다면 기분이 어떨까요? 정성이 가득한 잡시를 선물 받은 친구의 마음은 또 어떨런지요? 기뻐할 누군가를 상상하며 만드는 즐거움은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 행복입니다. 만들고 싶은 모양대로 나무 위에 직접 그려주세요. 접시 깎을 때는 서너 개의 공구만 있어도 가능합니다. 환도라고 하는데요. 날이 둥글게 휘어 있어서 파낼 때 편한 공구의 한 가지입니다. 처음에는 선을 따라 돌아가며 조금씩 파주시기 바랍니다. 참죽은 색깔도 이쁘고 단단하면서도 가벼워서 옛부터 고급 가구 만들 때 많이 사용되던 나무입니다. 그렇지만 목질이 그리 좋지 않게 다루기가 조금 까다롭습니다. 지금부터는 망치의 도움을 받아야 편하게 작업할 수 있습니다. 파고 파고 또 파고 계속 파내다 보면 언젠가는 끝이 보이겠죠. 반복되는 작업 같지만 상황에 따라 작업하는 방법이 조금씩 다릅니다. 영상을 스킵하지 마시고 본인이 깎는다 생각하며 계속 보시면 유용하실 겁니다. 나무의 두께와 모양을 생각하며 깊이를 결정하시기 바랍니다. 
자꾸 깎다 보면 무화지경에 빠져요. 요령도 생기고 깎는 재미에 푹 빠집니다. 싫은 일을 할 때는 노동이죠. 우드 카빙은 노동일 수가 없습니다. 땀은 나고 힘은 들지만 즐겁기 때문이죠. 샌드페이퍼는 입방수가 적은 것부터 많은 순으로 바꿔가며 샌딩 바랍니다. 깎는 소리가 정말 아름답죠? 마음을 정화시키는 소리입니다. 이대로 사용해도 될것 같죠? 당초 생각했던 대로 모양을 내보겠습니다. 이 공구는 스포크 쉐이브라고 합니다. 우리말로는 남경대패라고 하죠. 
완성되었습니다. 불도장도 찍고요. 저는 이 순간이 가장 긴장되고 떨립니다. 마감을 시작합니다. 저는 하도용으로 셀락을 선택했습니다. 셀락은 알코올에 잘 녹기 때문에 약 10% 정도 알코올을 섞어 사용하면 좋습니다. 셀락은 나무에 잘 스며들고요. 윤기가 납니다. 굳으면 낭낭한 소리가 더해져서 예전에는 악기 제작할 때 많이 사용했습니다. 이대로 하루 정도 놔둘게요. 식기용으로 사용하는 마감재는 검정된 것을 고르시기 바랍니다. 투박해 보이지만 이쁘죠? 나무 접시 깎기 작업을 마칩니다. 끝까지 시청해주셔서 고맙고요. 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.